ஹலோ பியூவர்ஸ் ஐ மைட்லி இன்னைக்கு லெவன்த் மேக்ஸ் பேசிக் அல்ஜிப்ரா எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ப்ரூ லாக் செவன்டி ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ லாக் ஃபைவ் பை நைன் லாக் ப்ளஸ் லாக் தேர்ட்டி டூ பை டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு லாக் டூ ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்வல் டு நம்ம ஆர்ஹெச்எஸ்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் நம்ம எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கலாம் எல்ஹெச்எஸ் உங்களுக்கு தெரியும் கோஷியன் ரூல் படி பையில் இருந்துச்சுன்னா மைனஸில் எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் இதை எப்படி எழுதலான்னா லாக் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் லாக் சிக்ஸ்டின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் பட் டூ இருக்கும் போது டூ ரெண்டுத்துக்குமே வரும் மைனஸை காமனாக போட்டுக்கிறேன் டூ லாக் ஃபைவ் மைனஸ் டூ லாக் நைன் வரும் இப்போ இதுவும் பாருங்கள் ப்ளஸ் லாக் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் லாக் டூ சரி இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போ மல்டிப்ளேல இருக்கிறது இந்த சைடு போகிறதா இருந்தால் பவரில் போயிடலாம் ஸோ பவரில் இருக்கிறத நம்ம இப்படி எடுத்துட்டு வரலாம்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் லாக்ரதம்க்கு இது எப்படிலாம் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் அது மாதிரி பிரித்து எழுதிக்கோங்க லாக் த்ரீ இன்ட்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வந்தால் செவன்ட்டி ஃபைவ் வருமா ஸோ இது லாக் த்ரீ இன்ட்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதிக்கேன் மைனஸ் லாக் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் இல்லை வேறு எங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் வர சான்சஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா நம்மளுக்கு லாக் டூ தான் வரும் ஸோ மற்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிற மாதிரி வரணும் இங்கே சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூ வந்து இது தேர்ட்டி டூ வருது அதனால் நான் இதை அப்படியே சிக்ஸ்டீனே வச்சுக்கிறேன் இப்போ மைனஸை என்னை உள்ளே கொண்டு போகிறேன் மைனஸ் இது பவரில் போயிடும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இது என்ன ஆகிடும்னா இங்கே பவரில் போச்சுன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஆகிடும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மைனஸும் இங்கே உள்ளே போயிடுச்சுன்னா இது ப்ளஸ் ஆகிடும் இதுவும் பவரில் போயிடும் பவரில் போயிடுச்சுன்னா லாக் எயிட்டி ஒன் ஆகிடும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதை நான் லாக் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூன்னு எழுதிக்கேன் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா எயிட்டி ஒன் இருக்கிறதுனால எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ மைனஸ் லாக் எயிட்டி ஒன் இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதிக்கேன் இப்போது ப்ராடக்ட் ரூல் படி மல்டிப்ளைல இருந்தால் ப்ளஸில் எழுதலாமா மறுபடியும் அந்த ப்ளஸில் மாற்றிக்கோங்க லாக் த்ரீ ப்ளஸ் லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தனித்தனியாக ப்ளஸில் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் லாக் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் லாக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் லாக் எயிட்டி ஒன் ஏற்கனவே இருக்குது அதனால் லாக் எயிட்டி ஒன்னு எழுதிக்கோங்க இங்கே மல்டிப்ளேல இருக்குது ப்ளஸில் எழுதிக்கோங்க லாக் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் லாக் டூ மை மல்டிப்ளேல இருக்குது ஆனால் வந்து மைனஸ் சைன் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே போகும்போது இது என்ன ஆகிடும்னா லாக் எயிட்டி ஒன் மைனஸ் லாக் த்ரீன்னு ஆகிடும் இப்போது லைக் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் லாக் ப்ளஸ் த்ரீயும் லாக் மைனஸ் த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடும் லாக் ப்ளஸ் எயிட்டி ஒன்னும் லாக் மைனஸ் எயிட்டி ஒன்னு கேன்சல் ஆகிடும் லாக் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லாக் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடும் லாக் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனும் லாக் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா லாக் டூ மட்டும்தான் இருக்குது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இயர் ஆர்ஹெச்எஸ் போட்டுட்டு எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் என்ஸ் ஃப்ரூடுன்னு சொல்லி நம்ம முடிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் அந்த சம் தேங்க்யூ